ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലിച്ചാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ടെൻ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇതിനകത്ത് ഫിലിം റിവ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബുക്ക് റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിലിം റിവ്യൂസ് ആണ് ദ ഫിലിം റിവ്യൂ ഇസ് ആൻ അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ക്രിറ്റിക്സ് ടു അസസ് എ ഫിലിംസ് ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വർത്ത് റെക്കമെൻഡിങ് ടു ദ ഓഡിയൻസ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഫിലിം റിവ്യൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എത്രത്തോളം അത് ഗുണകരമാണ് അതേപോലെ ഒരു ഓഡിയൻസിന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടാണല്ലോ റിവ്യൂ എഴുതുക അപ്പം ആ കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു റിവ്യൂ വായിക്കുന്നവരോടാണെങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ നിങ്ങൾ ചില സിനിമ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക കാണേണ്ട സിനിമയാണെന്ന് പറയും ചിലത് എന്താ പറയുക വെറുതെ സമയം പോയി പൈസയും പോയി അല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ആ ഒരു സിനിമയെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഫിലിം റിവ്യൂ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സ്കോളർലി ഫിലിം ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ടഡ് അക്കാഡമിക്കിൽ അക്കാഡമിക്കിൽ എഴുതുന്ന സ്കോളർലി ഫിലിം ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ആയിട്ടാണ് ഈ ഫിലിം നോർമൽ ഫിലിം റിവ്യൂ ദ ഇൻകോ ഈ ഈ പറയുന്ന ഫിലിം റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഗൂഗിളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിവ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പോയിന്റ് ഇത്ര സ്റ്റാർ ഒന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കാണാം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വ്ളോഗേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്ളോഗർ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കമൻറ്റ് എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു റിവ്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഒരു അറിവുള്ള ഒരാൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ച് സിനിമ കണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞു തരണം അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനാണ് ഈ റിവ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് പേഴ്സണൽ റിയാക്ഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ വിത്ത് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് ബട്ട് പോപ്പുലർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫോമൽ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് തിമാറ്റിക് കണ്ടന്റ് ആ ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ റിയാക്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസും അതിനകത്തുണ്ട് പേഴ്സണൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം എനിക്കൊരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ടേസ്റ്റുകൾ അനുസരിച്ചാണ് അത് പറയാം പക്ഷെ അത് മാത്രമായിട്ട് പറയരുത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടർ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും ചേർക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനെ മിക്സ് ചെയ്യാതെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ബയാസുകൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻസും എന്തിൽ ആഡ് ചെയ്യണം റിവ്യൂയുടെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം വൺ ക്യാൻ ഫോളോ എ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ആ ഒരു ഫിലിം റിവ്യൂ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ മുതൽ അത് എഴുതുന്നത് വരെയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രയർ ടു റിവ്യൂയിങ് ദ ഫിലിം ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് സിനിമ കാണുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം ആ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറെ കുറിച്ചും റൈറ്ററെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചെറിയൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അവർ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അവർ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് അതിലൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാപ്പബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രയർ നോളജ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ക്യാൻ വാച്ച് അതർ ഫിലിംസ് ബൈ ദ സെയിം ഡയറക്ടർ ഓർ റൈറ്റർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാച്ച് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിംഗ് അപ്പൊ അവരുടെ 
എൻജോയ് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് ടു ഗെറ്റ് എ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവും ആ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ട് എന്താണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് വ്യൂയിങ് ഹവ് എവർ വൺ നീഡ്സ് ടു ബി ആസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് വൺ ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ വർത്ത് വൈൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ദാറ്റ് വൺ വോണ്ട്സ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ഇൻ ദ റിവ്യൂ ഇനി രണ്ടാമത് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആവുക ഒബ്ജക്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം ആ ഒരു സിനിമ രണ്ടാമത്തെ തവണ കാണാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എലമെന്റ്സ് ആ ഒരു ഫിലിമിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് അപ്പം അതിന് അതിന് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ അതിൻ്റെ തീം റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം ഇന്നന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ എഴുതാൻ പോകുന്ന റിവ്യൂവിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്തിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുക രണ്ടാമത് കാണുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് മനസ്സ് തുറന്ന് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുക രണ്ടാമതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ തവണ സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് ടു ജനറൽ കാറ്റഗറീസ് എ ഫോമൽ ടെക്നീക്സ് സച്ച് ആസ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എഡിറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എക്സെട്ര അപ്പം എന്താണ് അതിൽ ഫോ ജനറൽ കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകളാണ് ഫോമൽ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എഡിറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് ദ തിമാറ്റിക് കണ്ടന്റ് തിമാറ്റിക് കണ്ടന്റ് അതായത് തീമ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് റെസൊനേറ്റ്സ് വിത്ത് തീം സച്ച് ആസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസ് മിലിറ്റൻസി ഇഷ്യൂസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു തീം റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ടിൽ അതിൻ്റെ തീംസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഏത് സെക്ഷനിൽ വരേണ്ടത് തിമാറ്റിക് കണ്ടന്റ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ തീം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ക്രിയേറ്റ് എ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഫോർ ദ റിവ്യൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തിമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുമുള്ള ആസ്പെക്ട്സുകൾ രണ്ടും നോക്കിയതിനു ശേഷം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജനർ സോറി സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഫോർ ദ റിവ്യൂ ആ റിവ്യൂ എന്നൊരു സെൻട്രൽ ഐഡിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഒരു ഐഡിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിവ്യൂ ഇനി എഴുതപ്പെടേണ്ടത് those vital aspects that go into making of the film ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്താണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് that brings ടുഗേദർ ദ ഫിലിംസ് ഫോമൽ ആൻഡ് തിമാറ്റിക് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ അതെന്താണ് തിമാറ്റിക്കൽ എലമെന്റ്സും അതേപോലെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ എലമെന്റ്സും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നതിന്റെ ആ ഒരു ആകെ തുകയാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഐഡിയ എന്നുള്ളത് ഇഫ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് മോർ നോട്ട്സ് യു മേ ഹാവ് ടു വാച്ച് ദ ഫിലിം എ തേർഡ് ടൈം ഇപ്പൊ ഇത്തിരിയൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ഒരു തവണ കൂടെ കാണാം എന്തായാലും മിനിമം രണ്ട് തവണ ആ സിനിമ കണ്ടിരിക്കണം റൈ അടുത്തത് റൈറ്റിംഗ് ദ റിവ്യൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് സിനിമ കാണുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് റൈറ്റിംഗ് ദ റിവ്യൂ റിവ്യൂ എഴുതുക നമ്മൾ ഓൾ ദോ ദർ ഇസ് നോട്ട് എ സെറ്റ് ഫോമുല ടു ഫോളോ വെൻ റൈറ്റിംഗ് എ ഫിലിം റിവ്യൂ ദ ജേണ വിഷ് ദ ജേണ ഡസ് ഹാവ് സെർട്ടൻ കോമൺ എലമെന്റ്സ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫിലിം റിവ്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് പൊതുവെ റിവ്യൂ എഴുതാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല എങ്കിലും പൊതുവേ സിനിമകൾ റിവ്യൂസ് എഴുതപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്ന പോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ റിവ്യൂ പ്രൊവൈഡ് സം ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫിലിം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഫിലിംസ് നെയിം ഡയറക്ടർ
മറ്റുള്ളവർ ആ സിനിമ കാണുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനവരുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അത് നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ഇരിക്കുക നെവർ സ്റ്റേറ്റ് ദ ക്ലൈമാക്സ് ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന ട്വിസ്റ്റുകളും അതേപോലെ ക്ലൈമാക്സ് സീനും അതിൽ ക്ലൈമാക്സ് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ഇറ്റ് മേ സ്പോയിൽ ദ സസ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ എഫക്ട് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് കളക്ഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ ഫിലിം അപ്പൊ എന്താ അത് അതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻസ് കളയും ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സസ്പെൻസ് ഇട്ട് തന്നെ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം കളയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പുതിയൊരു സിനിമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഈ സിനിമ ആ ക്ലൈമാക്സ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് എ മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് വാച്ചിങ് ദ ഗിവൺ ഫിലിം സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാം ദിസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ദ ഫിലിം ലുക്സ് ഫീൽസ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇംപ്രഷൻ നമുക്കത് എങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു നമുക്കതെങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്കതെങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണലി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത നമുക്കുണ്ടായ ഇംപ്രഷൻ പറയേണ്ടത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ഹിയർ ദ സബ്ജക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്ജക്റ്റീവ് എലമെന്റ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ബട്ട് ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് മിഷൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റുകൾ അവിടെ എഴുതരുത് ആ ഒരു സിനിമേനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്ത നെഗറ്റീവ്സ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇല്ലാത്ത പോസിറ്റീവ്സ് പറയുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് അടുത്തത് അനാലിസിസ് ദ ട്രൂ വേർത്ത് ഓഫ് എ റിവ്യൂ കംസ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് ഒരു റിവ്യൂവിൻ്റെ പീപ്പിൾ ജനറലി അഡ്മയർ എ ഗുഡ് ക്രിറ്റിക് പ്രിസൈസ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇൻസൈസീവ് അനാലിസിസ് അപ്പം എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ട് ഇൻസൈസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ഷാർപ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കേൾക്കുന്ന റിവ്യൂ കേൾക്കുന്ന ആളെ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ എത്രത്തോളം ഷാർപ്പായിട്ടാണ് അയാൾ ആ സിനിമയെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നായിരിക്കും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രൂ വേർത്ത് ഓഫ് എ റിവ്യൂ റിവ്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും വേർത്ത് വൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വേർത്തി ആയിട്ടുള്ള പോസ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ വൺ ക്യാൻ കൺസിഡർ ഹൗ വെൽ ദ ഫിലിം യൂട്ടിലൈസസ് ഫോമൽ ടെക്നീക്സ് ആൻഡ് തിമാറ്റിക് കണ്ടന്റ് ഇവിടെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ തിമാറ്റിക് കണ്ടന്റ് ഫോമൽ ടെക്നീക്കും ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണോ അതോ വേണ്ട അത്ര രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹൗ ഡു ദ ഫിലിംസ് ഫോമൽ ടെക്നീക്സ് എഫക്ട് ദ വേ ദ ഫിലിം ലുക്സ് ഫീൽസ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സ്റ്റോഡിയൻസ് അറ്റ് ലാർജ് ഇപ്പൊ കാണി കാണികൾക്ക് സിനിമ കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന് എങ്ങനെ ആ സിനിമ അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്സ് കൃത്യമായി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശബ്ദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഹൗ ഡസ് എ തിമാറ്റിക് കണ്ടന്റ് എഫക്ട് വൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതേപോലെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമല്ല ആ സിനിമയുടെ തിമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീംസ് പ്ലോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചും പറയാവുന്നതാണ് ദ ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് ദ വിഷലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ബൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹോൾസം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒറിജിനാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു അറിയാവുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടേംസ് ന
ഇത്രയാണ് ഫിലിം റിവ്യൂൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് എ ബുക്ക് റിവ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സമ്മറി ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഒരു സമ്മറിയും അനാലിസും ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ദ റിവ്യൂ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ദൻ എ സമ്മറി ഓഫ് ദ ബുക്ക് ദെൻ ദ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫൈനലി കൺക്ലൂഷൻ അപ്പൊ എന്താ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സമ്മറി അനാലിസിസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ പറയാം സ്റ്റേറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ബുക്ക് ബുക്കിന്റെ പേര് പറയാം ഓദറിന്റെ പേര് പറയാം ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഔട്ട്ലൈൻ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ബുക്കിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് പറയാം ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് വിത്ത് ദ കണ്ടംപററി വേൾഡ് കൾച്ചർ സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസ് എത്തിക്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ആ ഒരു കണ്ടംപററി സിറ്റുവേഷൻ സെനേറിയോ ആയിട്ട് എങ്ങനെ അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നു എങ്ങനെ അത് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാം സ്റ്റേറ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ തീം ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ആ ഒരു തീമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം യുവർ ബുക്ക് അണ്ടർ റിവ്യൂ ക്യാൻ ബി എ ഫിക്ഷൻ ഓർ നോൺ ഫിക്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ അപ്രോച്ച് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് അത് ഫിക്ഷൻ ആണോ നോൺ ഫിക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് വൺ ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് വൈ ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദിസ് ബുക്ക് വൈ ദിസ് ബുക്ക് ഇസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ബിക്കോസ് ആസ് എൻ ഓപ്പണിംഗ് റിമാർക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും അതേപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബുക്ക് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണോ അതൊക്കെയും വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ അതേ സാധൂകരിക്കുന്ന റീസൺസ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ സമ്മറി സമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ എന്തൊക്കെ വരും ബ്രീഫ്ലി ഔട്ട്ലൈൻ ദ മെയിൻ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം ദ സ്റ്റഡി ഷുഡ് ഇൻവോൾവ് ഹൂ വാട്ട് വേർ വെൻ ആൻഡ് വൈ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അതായത് ആരൊക്കെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് എപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പറയാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ദിസ് ബുക്ക് ഇസ് അബൌട്ട് ഈ ബുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം അത് സെറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓഥേഴ്സ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ ഓഥേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഥേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാം തീമിനെ കുറിച്ച് പറയാം പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ പറയാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ബുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡെലിബറേഷൻ എന്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ എന്ത് ഡിസ്കഷൻസിലാണ് അവരോട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ട്സ് ആണ് അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് മെയിൻ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി എന്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്തത് അനാലിസിസ് ക്രിട്ടിക്കലി സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് യു ലൈക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് യു ഡു നോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് അബൌട്ട് ദ ബുക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും എഴുതണം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതേപോലെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന മേഖലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ പറയാം എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ഐഡിയാസ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ആ പറയുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൂഫും കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫോർ ഫിക്ഷണൽ നെലേറ്റീവ്സ് ആക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ട്രക്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് മിറ്റ്സ് കൾച്ചറൽ കോഡ്സ് സിറ്റുവേഷണൽ ഹ്യൂമർ ഇമേജസ് എക്സെട്രാ ടേക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അനാലിസിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഫോർ നോൺ ഫിക്ഷണൽ വർക്ക്സ് നോൺ ഫിക്ഷണൽ വർക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ദ സൊസൈറ്റി ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദ റിയലിസ്റ്റിക് വേ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓതന്റിസിറ്റി ദ ക്രോസ് റഫറൻസസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ടൈറ്റിൽസ് ഓർ വർക്ക്സ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂസ് തീംസ് എക്സെട്രാ ടേക്കണം അപ്പൊ നോൺ ഫിക്ഷണൽ വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടോ അതേപോലെ അത് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ പറയാം ദ സെക്ഷൻ ഓൺ അനാലിസിസ് ഷുഡ് ബി ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ റിക്വയർ മോർ ദാൻ വൺ പാരഗ്രാഫ